ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் இந்த உனக்கு விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் இசையின் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் எளிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் இசையின் பிபிசி இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா விக்னேஷ் டோன விகாஷ் அப்படின்னு ஐடியில் கண்டாக்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் சேனலில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ் இசி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாஸ் இசி அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணனாலுமே நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே இந்த லிங்க்குமே கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தேர்ட் இயரில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் தான் பிபிசி ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ் இல்லை அந்த டாபிக்ஸ் எப்படின்னு கொடுத்தவங்க வந்து டாக்டர் எஸ் ராஜா சார் டாக்டர் எஸ் ராஜா சார் ஸோ அவங்களோட கைட்லைனில் தான் வீடியோஸ் தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ராஜா சார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் சப்ஜெக்டே நிறைய எழுதுறாங்க அவங்க ப்ரொடிக்ஷன் ரொம்ப இது வரைக்கும் அக்யூட்டாக இருந்திருக்கு இந்த எழுதி இருக்குது நம்பலாம் தேங்க்ஸ் ராஜா சார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆப்ஷன் கேட்குற சான்ஸ் இருக்குன்னா தீரி ஏதாவது எதிராக சாய்ஸில் ரெண்டுமே தீரி கேட்குறதுக்கே சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே கொஷின் தான் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ளோ டயராம் வச்சு தான் வரையணும் ஃப்ளோ டயராம் கொஷின் இல்லை கேட்டாலும் சரி கேட்காட்டியும் சரி இது ஒரு ஃப்ளோ டயராம் இருக்கும் அந்த ஃப்ளோ டயராம் வரைஞ்சி வரைஞ்சி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் அப்படியே கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் அண்ட் இட்ஸ் வேரியஸ் பிளானிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இதில் ஒரு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மேலாம் படிச்சுக்கணும் இந்த கேப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் ரைட்டுங்களா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அடுத்து வேறு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா கேப் அண்ட் எம்பி டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் கேப்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் பார்த்தோம் இப்போ மேப் அப்படின்னா மேனுவல் ப்ராசஸ் பிளானிங் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கேப் படித்தாலே மேனுவல் என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் இது வந்து ஒரு ஃபோர் மார்க்லேருந்து ஒரு டூ லெவன் டூ ஃபோர் ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கூட கேட்கலாம் இந்த கொஷின் வந்து கேப் பண்ண எம்பி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக கேட்குறோமோ எயிட் மார்க் கூட கேட்கலாம் அடுத்த ஒரு இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குது ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன்னா ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி அதை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ண போகிறீங்க ப்ராசஸ் எப்படிலாம் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்களே உங்களே ஒரு டயராம் எடுக்க சொல்லிட்டு லேத்தில் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இதுக்கான ஒரு சூட்டபிள் டயராம் நீங்களே ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கு இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இந்த ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன் முக்கியமான கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நம்ம ஒரு நாலு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் யூனிட் ஒனில் யூனிட் ஒனில் செகண்ட் ஹாஃபில் என்ன வரும்னு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஹாஃபில் என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் செலக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் வரும் இந்த ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சைஸ் அப்புறம் மேக்கிங் ஆப்ரேஷன் நிறைய இது இருக்குது அதில் சில இது மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அந்த ப்ராசஸ் செலெக்ஷனை பற்றி இம்மி டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கணும் அடுத்து டூலிங் செலெக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி நீங்கள் டூல் செலக்ட் பண்ணுறீங்க எந்த ஆர்டரில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க பற்றி நல்லா பார்த்துக்கணும் அடுத்து மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் அண்ட் எவல்யூஷன் ஸோ மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் வந்து நீங்கள் எப்படி எடுக்க போகிறீங்க எப்படி எவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க டூல் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் எப்படி செலக்ட் பண்ணி சொல்லணும் இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்க இல்லை இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலில் எந்த பேஸில் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றத பற்றி கேட்டால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்து யூனிட் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயும் அதாவது எதிராக சாய்ஸில் தீரி அண்ட் தீரியே வரலாம் இல்லை ஒரு ஆஃப் தீரிய ஒரு இது ஒரு ஆஃப் காலமாக வரலாம் ஸோ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக தீரியாக தான் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தீரி பாடுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லைனா ப்ராப்ளம் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நல்லா வரும் அப்படின்னா நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் படிங்க தீரிய மட்டும் தான் உங்களுக்கு 
எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து பிரேக் ஈவன்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிளானிங் கேட்கலாம் ஸோ எந்த கேட்டாலுமே உங்களுக்கு நீங்கள் எழுத போகிறது பிரேக் அனாலிஸ் எழுதணும் சில சமயங்களில் பிரேக் அனாலிஸ் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இல்லை வந்து பிரேக் அனாலிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ யூனிட் டூவில் நம்ம வந்து இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட் த்ரீலேயும் நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப்லையும் தெரிய கேட்கலாம் இல்லை செகண்ட் ஆஃப்லையும் தெரிய கேட்கலாம் இல்லை யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப்பில் தெரிய கேட்கலாம் செகண்ட் ஆஃபில் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸோ முன்னாடி யூனிட் டூவில் சொன்ன மாதிரியே தான் உங்களுக்கு தேரி தான் நல்லா ஈஸியாக வரும் ஈஸியாக எழுத முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இல்லை ப்ராப்ளம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்ன வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எப்போதுமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாகன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த சேனலில் நம்ம இப்போ என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் தான் படிக்கணும் செகண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்மெட் பண்ணணும் அப்படின்ற சேனல் எப்போவுமே சொல்ல மாட்டோம் ரெண்டுமே ரெண்டு ஆஃபையும் படிக்கணும் அப்போ தான் சப்ஜெக்டோட ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சிலபஸை ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷனும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கணும் செகண்ட் ஆஃப் வந்து அது தெரிஞ்சுக்கல வச்சு நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதுலேருந்து டூ மார்க்கு ஃபோர் மார்க் அதை விட மற்ற மற்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரெண்டு ஆஃபையும் படிக்கணும் இதோ ஒரு ஆஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கங்க சரி சொல்ல டாப்பிக்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் அது யூனிட் த்ரீ வந்து பார்த்தோம்னா சொன்ன மாதிரி தெரிய தெரியா இருக்கலாம் தேரி பாலமாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக தெரியாத இருக்க போது ஸோ அந்த தேரியில் யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்குறோம் மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங் இது ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அண்ட் எஸ்டிமேட் ஃபார்ம் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறீங்க எஸ்டிமேட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்றத பற்றியும் சொல்லணும் அடுத்து காம்போனன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் என்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் ரெண்டுமே ஒரே கொஸ்டின் தான் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா காம்போனன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒரே கொஸ்டின் தான் அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி நீங்கள் காஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறீங்கன்றது இப்போ நாளை எங்களுக்கு கொஷின் தான் இருக்குது யூனிட் த்ரீயில் இது நாளுமே தேரி அடுத்து செகண்ட் ஆஃப் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் செகண்ட் ஆஃபில் டெப்ரிசியேஷன் இது என்ன கேட்கலாம் டெப்ரிசியேஷனில் டெப்ரிசியேஷன் என்னென்னு கேட்கலாம் டிஃபரெண்ட் டெப்ரிசியேஷன் கேட்கலாம் அதோட காசஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா மூணு விதமாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் மூணுமே சேர்த்துட்டு ஒரே கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது அலக்கேஷன் ஆஃப் ஓவர் கெட்ஸ் ஓவர் கெட்ஸை பற்றி கேட்கலாம் அடுத்து தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அது தான் ப்ராப்ளம் வரும் ப்ராப்ளம் ஆன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஓவர் கெட்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் காஸ்ட் காம்பனன்ஸ் ஸோ பிபிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்களே ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுங்க சொல்லலாம் அதனால் எந்த ஒரு கொஷின் படித்தாலுமே நீங்களாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஷினை எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ரிலவெண்ட்டாக அதாவது கொஷினில் வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஷினில் வந்து நீங்களே சூட்டபிள் எக்ஸாம் எடுத்து நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான கேபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும் அதுக்கு ரெடி ஆகிக்கங்க யூனிட் ஃபோரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் தான் கம்பல்சரி வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃபும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் யூனிட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஃபஸ்ட் ஆஃபி பார்க்குறோம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் ஷாப் அண்ட் ஃபோர்ஜிங் லாசஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்ஜிங் லாசஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேரி வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ்குள்ளே வரலாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஃபோர்ஜிங் லாசஸில் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் ஷாப் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் இதுலேருந்து கொஷின் வரலாம் அடுத்து எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட் ஸோ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது எதிராக சைஸில் யூனிட் ஃபோரில் நம்ம செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தோன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ஷாப்னு கொஸ்டின் இருக்குது அப்புறம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸஸும் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ அந்த வெல்டிங் ஷாப்பும் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபோர்ஜிங் கிளாஸஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயும் வரும் செகண்ட் ஆஃப்லேயும் எங்கள் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கூட ஃபோர்ஜிங் கிளாஸ் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இல்லை அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட்டும் அந்த ஃபோர்ஜிங் ஷாப் பற்றி எஸ்டிமேஷன் படிச்சுக்கங்க இல்லை வெல்டிங் ஷாப் படிச்சுக்கங்க ரைட்டுங்களா யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே அதே
அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குற இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஹவு டு டவுன்லோட் பாஸ் ஈஸி பிடிஎஃப்னு இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்